வணக்கம் நேயர்களே வெற்றிப்பாதை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு தெரிந்து செயல்வகை என்ற திருக்குறளில் வருமே அதை ஒட்டியது வேலையை தெரிவு செய்தல் சூசிங் தி ஒர்க் ஆர் டார்கெட் இலக்கு இலக்கை தேர்வு செய்தல் வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமானது இது வாழ்க்கையிலே முக்கியம் என்றால் நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்திருக்கின்றீர்களோ தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றீர்களோ அதில் அது முக்கியம் அல்லவா எந்த பணியை தேர்வு செய்வது ஒரு துறையை தேர்ந்து தேர்வு செய்து விடலாம் ஆனால் அந்த துறையில் நீங்கள் சிறப்பான ஒரு இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் அந்த துறையில் உள்ள உட்பிரிவு அல்லது அவசியமான ஒன்றை நீங்கள் எதை சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்று நீங்களே உணர்ந்தீர்களோ அதை செய்வதில் அதை தேர்ந்தெடுப்பதில் இந்த தலைப்பு இருக்கின்றது சூசிங் தி ஒர்க் சூசிங் த ஃபீல்டு அல்லது ஸ்பெஷலைசேஷன் சிறப்பு செயல்பாடு அதை சொல்வார்கள் அல்லவா மருத்துவர் தான் எல்லோரும் மருத்துவர்கள் தான் மருத்துவர்களிலேயே உடல் மருத்துவர் இருக்கின்றார் மூக்கு காது செவி கண் என்று அதற்கென்று தனி மருத்துவர் இருக்கின்றார் எலும்பு சிகிச்சைக்கென்றே தனியாக இருக்கின்றார் பிறகு நோய் வாய் நோயை பொறுத்து அதற்கான சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன வைத்திய முறைகளும் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றன அலோபதி என்பார்கள் சித்த வைத்தியம் என்று இருக்கிறது ஹோமியோபதி என்று இருக்கின்றது இன்னும் எண்ணற்ற வகைகள் ஒரு மருத்துவராக ஆகும் பொழுது கூட இதையெல்லாம் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் எதை தேர்வு செய்வது எதில் சிறப்பை பெறுவது சிறப்பான நிலையை எட்டுவது அதுதான் அப்படி செய்யும் பொழுது அதில் என்ன சிறப்பு என்றால் அதை நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்பதுதான் சிறப்பு எந்த ஒரு பணியையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கட்டுமானம் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருவர் ஒட்டுமொத்தமாக பேசினாலும் எல்லாவற்றையும் அவரே செய்ய மாட்டார் அவர் அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை ஒட்டுமொத்த கட்டுமானம் என்று எடுத்துக்கொள்வார் அதில் பார்த்தீர்களானால் இந்த கல் பதிப்பது பிறகு பல்வேறுபட்ட சித்திர வேலைப்பாடு வேலைப்பாடுகள் பல்வேறுபட்ட ஒவ்வொரு இடத்தையும் எவ்வாறு இணைப்பது ஒவ்வொரு ரூமையும் எவ்வாறு இணைப்பது என்பது குடியிருப்புகளை கட்டக்கூடியவர்கள் பார்த்தால் இன்னும் பலரை ஒன்று சேர்ப்பார்கள் அப்பொழுது அதில் இணையக்கூடிய ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பணியை மட்டும் செய்வார்கள் அதை நீங்கள் பார்ப்பி பார்த்திருப்பீர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் அதில் சிறப்பாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த நிறுவனம் அதை நன்றாக செய்து தரும் என்று சொன்னால் அவர் அதை சிறப்பாக செய்து தருவார் என்று பொருள் அந்த நிறுவனம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கிய மனிதர் அதை செய்யக்கூடியவர் அல்லது நிறுவனம் ஒருவருடையதாக இருந்தாலும் அதை நடத்தக்கூடிய அந்த மேலாளர் ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணர் அதற்கேற்றவாறு தன்னை உயர்த்தி தகவமைத்து கொண்டவராக இருப்பார் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கடைசியாக இவர் வந்துட்டு சொன்னாதாங்க ஓகே பண்ணால் தான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் அப்படின்னும் போது அவருக்காக எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே தெரியும் சார் என்று இருந்தாலும் அவர் வந்துட்டு ஒரு பார்வை பார்த்து அவர் சொன்னார் தான் சார் அப்படின்ற வர வரக்கூடிய இடத்தில் தான் அந்த நிபுணத்துவம் இருக்கின்றது அதற்கு காரணம் அந்த மனிதர் எதை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அதை தேர்ந்தெடுத்து அதில் அனுபவம் பெற்று பட்டறிவு பெற்று அந்த இடத்திற்கு அவர் வந்திருக்கின்றார் அதனால் தான் அது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானதாகும் இதை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் எல்லாமே நான் செய்வேன் என்று சொல்லக்கூடியவரை யாரும் ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை நான் இதை செய்வேன் இதை மட்டும் எனக்கு ஒப்படையுங்கள் என்று சொல்லுபோரை மட்டும்தான் நாடி எல்லாவற்றையும் கொடுக்கின்றார்கள் இதுல மேம்பட்டு நல்ல ஆழமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது அதனால தான் ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னேன் தெரிந்து செயல் வகை எதை உங்களால் சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ அதை நீங்களே தேர்ந்தெடுத்து எப்படியெல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பது என்னெல்லாம் இருக்கும் எப்படியெல்லாம் திருக்குறளுக்கே போயிடுங்க அந்த தெரு தெரிந்து செயல் வகை என்கின்ற அந்த அதிகாரத்துக்கே போயிடுங்க அதுதான் முக்கியம் இலக்கியத்தினுடைய மிகப்பெரிய வழிகாட்டுதல் எங்கே இருக்கின்றதல்லால் உனக்காக எதை நீ எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று சமூகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மனிதனையும் தனியாக பிரித்து அவர்களுக்கு அதற்குரிய பாடத்தை கொடுக்கின்ற இடத்தில் தான் அது இருக்கின்றது அதைத்தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தெரிந்து செயல் வகை என்கின்ற ஒரு ஒரு இடத்திலும் சரி நாம் எல்லாம் வீட்டில் கூடி எல்லாரும் பேசுவோம் எதுக்கும் இல்லை அந்த பெரியப்பா இல்லை அந்த மாமா வரட்டும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை உங்கள் அப்பா சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஏன் 
அவருக்கு அதில் நிபுணத்துவம் இருக்கின்றது ஒரு சின்ன விடயமாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய விடயமாக இருக்கட்டும் என்னதான் நமக்கு தெரிந்தவராக இருந்தாலும் கூட எதற்கும் ஒரு ஆலோசனையை பெறுவோமே என்று நாம் சொல்கின்றோம் அல்லவா ஏன் ஏனென்றால் அதற்குரியவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அது சிறப்பாக நிகழும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் நாம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இவர் தானே என் ஃபேமிலி டாக்டர் ஏன் பொருத்தப்பாடு பொருந்தக்கூடியவர் அவர் அந்த அளவிற்கு உங்களை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்கின்றார் அதுவே ஒரு சிறப்பான ஒரு தகுதி ஆகின்றது இவர் எங்களுடைய லாயர் என்று சொல்லுவார்கள் அதை போல பலருக்கு நீங்களாக வேண்டும் இவர் எங்களுடைய சோ அண்ட் சோ எந்த விதமான ஒரு கட்டுமானம் என்றால் நான் இவரைத்தான் நான் நாடி முதலில் ஆலோசனை பெறுவேன் என்று பிறகு கன்சல்டன்சி என்பதை கூட மிகப்பெரிய ஒரு வருவாயை தரக்கூடிய அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஆனதற்கு காரணம் எந்த தெரிவுதான் ஒரு ஒரு இடத்தில் ஒரு கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என்றால் நேரமாக கட்டுமானங்கள் எல்லாம் வந்து உடனே தொடங்கிவிட மாட்டார்கள் சாயில் டெஸ்ட் என்பார்கள் அதற்கு யார் அதற்கான ஒரு நிபுணர் வர வேண்டும் அந்த இடத்தில் அளவிட அதற்கு ஒரு நிபுணர் வர வேண்டும் அந்த இடத்தில் எவ்வளவு கட்டலாம் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு துறை நமக்கு அதற்கு ஒப்புதல் தர வேண்டும் பர்மிஷன் இல்லையா நீங்கள் இப்படி பார்த்தீர்களானாலும் பொதுவாக உலக அளவில் செயல்பாடுகள் என்பது பணியின் அடிப்படையில் பிரிக்க பிரித்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஏற்றத்தாழ்வு என்றெல்லாம் ஏதும் இல்லை அப்படி ஏற்றத்தாழ்வை வைத்து பேசுவது என்பது ஒரு பணியை குறைத்தும் இன்னொரு பணியை உயர்த்தியும் பேசுவது என்பது மனிதர்களினுடைய அந்த வக்கிரத்தனமான ஒரு நிலைதானே ஒழிய அது உண்மை நிலை அல்ல படைப்பில் வளர்ச்சியில் பங்களிப்பில் மேம்பாட்டில் சிறப்பில் எல்லாம் சமத்துவம் கொண்டது அப்படி நீங்க பாருங்க ஒரு கவனம் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட அது உடம்பு ஃபுல்லாக்கும் தானே அப்பா தண்ணி குடிச்ச உடனேதான் சரியாயிடுச்சு அப்படி நீங்க தண்ணி எதை போய் நிரப்பியது உங்களுடைய உடல் உடல் தேவைப்பட்ட அதுக்கு அது தேவைப்பட்ட அந்த உணர்வை புத்துணர்வை தண்ணீர் தருகின்றது சில இடங்களில் காற்றை நாடி செல்கின்றோம் இப்படித்தான் எல்லாமே எதுவும் எதையும் விட குறைந்தது இல்லை தெரிந்து செய செயல் வகையில் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதுதான் எனவே ஒரு பணியை தேர்வு செய்வது என்பது அந்த பணியோடு சம்பந்தம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் அந்த தொடர்பு அந்த உறவு என்பது முக்கியம் ப்ரொஃபஷனலிசம் என்பது வளர்வதே இந்த சிறப்பு இயல்புனுடைய அடிப்படையில் தானே இவர் நன்றாக பேசுவார் எனவே இவரை பிரதமராக்கி விடலாம் என்று சொல்ல முடியுமா இல்லை மிகப்பெரிய அளவிற்கு அவருக்கு அந்த எதிர்காலத்தை பற்றிய நோக்கு என் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவை என்கின்ற அந்த அந்த புரிதல் உணர்வு இது இருந்தால்தான் அந்த இடத்திற்கு அவர் தகுதியானவர் என்று மக்கள் நினைப்பார்கள் அதுதான் இங்கே முக்கியம் உணராத மன்னனும் இருந்ததில்லை மக்களை பொறியாத தலைவனும் இருந்ததில்லை அந்த இடத்திற்கு வந்தாலும் அவர்கள் நீடிப்பதும் இல்லை எனவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எதை நீங்கள் தெரிவு செய்கின்றீர்கள் என்பதில் தான் இருக்கின்றது அதுதான் உங்களுடைய உங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சரியான வழிமுறையாக இருக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம்